Всем привет! С вами Том и в сегодняшнем ролике у нас будет распаковка обзора куклы Lemon Zest из линейки Friendship Games. Эта шардерная кукла вошла в третью волну спортивной коллекции. Кроме нее в волну вошли другие куклы роллеры Rarity, Pinky Pie, Sunny Flair. Честно говоря, я была очень не уверена, что эти куклы вообще доедут к нам в Россию, потому что даже за рубежом они вышли сравнительно недавно. Однако в сети магазинов Toy.ru появились первые две девочки из команды Shadow Bolt, Lemon и Sunny. Свою Лемон я покупала за 1650 рублей. Очень надеюсь, что Pinkie Pie и Rarity тоже рано или поздно поступят в продажу. В комплекте с куклой идут шлем и роликовые коньки. И давайте посмотрим все это поближе. Коробка Lemon Zest выполнена в стилистике Friendship Games. Внизу есть логотипчик линейки. А также обратите внимание, что в отличие от Вандеркольтов, портреты которых были вот с этой стороны, Shadow Bolt у нас ровно напротив. Так же, как их малиновый флаг, Shadow Bolt, Lemon Zest, Sporty Style, это название спортивной коллекции. И само изображение персонажа, на мой вкус, очень неплохой рисунок, симпатичный, с голубыми губками прикольными и лимончиком. На этом торце у нас иконки спортивных дисциплин, это у нас роликовые коньки. С задней стороны изображение персонажа в том костюме, в котором найдет в этом комплекте, вместе со шлемом и с роликовыми коньками. Надпись «Оставайся на треке», поскольку она у нас роллер, да, то это можно перевести буквально «оставаться на треке», да, но можно более литературно, стой на своем пути. И также здесь есть такая интересная наклеечка импортер о Hasbro Russia, что вселяет надежду, что данные куклы в той точке ру попали не с какого-то зарубежного сайта, да, а это действительно лицензионная партия и в других магазинах они тоже рано или поздно появятся. И на втором торце у нас информация про запкотные медальки, про то, что его можно сканировать в приложении Quest Ray Girls, чем мы попозже и займемся. И давайте достанем все это из коробки. На заднем фоне коробки у нас изображение трека, а также счетное табло, причем в двух вариантах. Одно из них можно вынуть и для чего-нибудь использовать, а второй точно такой же останется на самой коробочке. И также в комплекте была карточка персонажа с упоминанием команды. И, конечно, сама кукла, причем я ее буду сравнивать с Lemon Zest из коллекции «Школьный дух». Обзор на вот эту куклу уже снят, но, скорее всего, я буду монтировать сначала спортивную версию, потом только школьную. Так что ждите, она будет на днях. Спортивная лемон, в отличие от обычной, у нас идет с шарнирами в локтях и в коленях. Здесь у нас пока все хорошо сгибается и симпатично выглядит. И также у нее есть шлем, который можно снять. <смех> Прикольная какая. Кстати, у них немножко отличаются волосы. Я смотрю, причем кардинально. да. Если это у нас более зеленоволосая, то тут больше желтого. Зеленые только полосочки. Причем даже не зеленого, а цвета морской волны. Давайте сначала посмотрим сами ее атрибуты. Шлем ярко-зеленый с логотипом команды, с ушками. Внутри тоже отверстие для ушек. Похоже, был у мотогонщиц. Достаточно симпатичный. Здесь у нас мягкая резина, так что можно все это туда-сюда снимать и надевать. Такого же ярко-зеленого цвета у нее есть другие аксессуары. Например, пояс, который можно снять. Вот он на застежечке у нас идет. Тоже мягкая резина с логотипом команды и с цепочками. И также наплечник. Не знаю, для чего нужен наплечник при состязании роллеров. Но вот такая вот деталька. Тоже на пипочке. Тоже можно снять. Такая вот штучка. Мягкий пластик с застежечкой и с рельефом. Внутри рельеф, конечно, нету. Странная штука, но тем не менее. Дальше у нее идет, как у всех кукол, медалька. Причем у школьных, смотрите, медалька с прозрачным пластиком, желтым таким, да, а у спортивных с непрозрачным пластиком. Медалька у нас не снимается с персонажа, если только вот тут вот сделать надрез и аккуратненько снять или снять голову. Но это плохой вариант, как мне уже неоднократно писали в комментариях, так что лучше все-таки разрезать саму медальку. И дальше она у нас идет в чулочках с гендером на руку и в таком вот интересном наряде с короткой юбочкой. Мне это напоминает костюмы для фигурного катания почему-то. Интересный, кстати, вырез, смотрите. Очень странный, но тем не менее такой асимметричный. И получается, что у нее как бы рукав немножко вот так должен, наверное, быть. Посмотрела на коробке, да, видите, у нее действительно такой косой вырез. Вот это вот на руку вроде как уходит, вставки то это есть. Вот этот вот наплечник непонятный, пояс. 
гетры. Ну, тут вроде все как надо. Так что это не баг, это фича. Вот этот вот вырез, да, это вроде как уже на руку вот так должно переходить. Немножко странно, но тем не менее. Юбочка тоже у нас идет по низу в клетку, в текстуру фирменную Shadow Bolt. И смотрите, тут тоже блесточки, видите, блесточки край не обработаны. И в отличие вот от школьной формы, которая тоже не обработана, тут может быть немножко будет облазить, потому что здесь это действительно ткань. Если в случае с школьной юбочкой там что-то такое странное, больше на плащевку похоже на тонкую. То есть здесь именно тканька, и она, к сожалению, потом может крошиться. Так что будьте аккуратнее. И самое интересное, судя по всему, эта юбка никак не крепится между ножками, потому что она одевается, надевается сверху, да, и, в общем, она туда-сюда очень сильно ездит. Так что, смотрите, могут быть какие-нибудь оказии. Такой же текстурки у нас идет геттер на руку, тоже с блестючками. Он так же, как и весь остальной наряд, хорошо тянется и можно его при желании снять и надеть обратно. Но мы этим заниматься не будем, иначе я потом буду его долго обратно натягивать. Кроме гетера на руку у нее есть чулочки. Смотрите, это кукла с чулочками, с настоящими, не покрашенными, а тряпичными. Давайте снимем ее роликовые коньки. Кстати, роликовые коньки достаточно мягенькие, снимаются очень просто, в отличие от большинства таких шарнирных кукол. Никакая прелесть, просто у нее два чулочка, они разного вида. Один синенький со звездами, а второй с красно-зеленым узором, такими ромбиками. Прикольно смотрятся, они хорошо тянутся, сшиты в одном месте, в одну строчку, да прикольно. Ну, вроде не сползают, вроде держится. Краешек сверху у нас подстрочен, видите, крошиться не будет. Ну, и тоже можно, конечно, при желании стянуть, можно не стягивать. Мы с прикольно сделаем. Забавные чулочки. У меня, по-моему, это первая кукла с такими чулочками. Смотрится крайне интересно и мило. И роликовые коньки, две штуки, они фиолетовые. Камера может показывать вам их немножко синими, но они фиолетовые. Вот кофта у нее темно-синяя, а ботинки все-таки больше к фиолетовому, но чувствую, на камере будет одного цвета все это видно. Причем, смотрите, они не просто фиолетовые, они а, с блесточками внутри. Какая милота! Надеюсь, вам передает камера. В общем, там блескучий такой пластик с украплениями серебряных блесточек, таких маленьких-маленьких, как пыльца. И вот у нас роликовые коньки с... О, не снимаются. <смех> Прикольно. А, значит, у нас просто сап сапожок идет, да? И сам ролик, который еще и тут снимается. В общем, у нас тут вообще трансформер. Можно колесики еще стянуть. <смех> забава, забава. Ролики сами зеленые, ярко-зеленые, как и шлем, да? Девайс это обратно все защипился. Здесь у нас на колесах логотипчики Equestria Girls подковки. Такая вот странная штука. Можно, то есть, ее надеть, можно снять, как вам удобно. Ну, тут ориентируйтесь, чтобы вот так вот по толщине, наверное. Дошево, да? Я правильно понимаю? Да, и вот эта вот пимпочка спереди. А, ну, наверное, я не знаю, зачем Я не разбираюсь в роликах. Ну, наверное, для чего-то это надо. Вот. И, значит, сами они фиолетовые с рельефом молний. Забавно смотрится шинуровка и лямка ремешка плюс некая строчка здесь еще есть сзади они очень мягкие как я уже сказала просто туда-сюда снимаются и надеваются на ура ну очевидно потому что это у нас на чулочке предполагалось натягивать да то сделали чутка поширше чтобы так сказать без проблем я уже запуталась, где из них левый, где из них правый, честно говоря. не знаю имеет ли это какое-то вообще значение и да еще зеленый мыс Давайте наденем обратно. Ну да, видите, замечательно. Если у прочих шарнирок, я помню, мучилась с натягиванием сапогов, то здесь просто все и понятно делается. И сами ролики, конечно же, у нас двигаются сами шари, сами колесики. Забавно смотрятся. Ну, сколько она действительно... Ой, стой, 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 вторая лемон. Ну, в общем, действительно можно на них ездить. Если, я не знаю, ее за что-нибудь зацепить, то она... Может и поедет каникалон какой-то у нас уже вылазит. По поводу прически. Как я уже сказала, видите, они просто кардинально друг от дружки отличаются. Если здесь у нас 
милирование зелено-желтое, причем в основном зеленое, немножко с краплениями желтенького, да, идет, то тут у нас чисто желтые локоны, такие соломенные, не, не соломенные, ярко-желтые, соломенные, это бледно-желтые, и с прядками, двумя прядками. Да, кстати, прическа у них в этом плане похожа, видите, тоже раздвоение идет, две прядки цвета морской волны. И в отличие от школьной каникалон, тут просто сказка. <смех> ну, по сравнению, по крайней мере, вот с этим. Тут я его немножко перечисляла, но потом в обзоре посмотрите, что у, шар... у обычной школьной здесь каникалон, к сожалению, очень жесткий. Прям вот даже я его расчесала, но он все равно а, такой вот неприятный на ощупь, колючий немножко. Здесь же каникалон очень красивый, мягкий и приятный. Наверное, все-таки шарнирка не уделяет чутка побольше внимания. Хотя конкретно вот эта прическа меньше похожа на лемон из э, мультфильма. Там у нее было все-таки что-то ближе к такому, больше такого зелено-желтого, да, чем просто желтый с прядками. Но, тем не менее. И что у нас с пробором? С прошивкой у нас вот так. Все печально. А волосы здесь ей, кстати, не стали... Точнее, черепушку ей не стали красить. Здесь у нас черепушка а, зеленого цвета, чтобы скрыть недостатки прошивки. Да, здесь у нас сама голова как была розовой, так и осталась. В общем, волос, да, вы видите. Ну, немножко лысенькие куклы с кем не бывает. Да, что-то они вообще уже э, разошлись. Вообще тут две волосы наставили, бедный лемон. Собраны в хвостик. Я, наверное, распускать пока не буду. Вот так симпатично и аккуратненько смотрится, забавное. Ну, к сожалению, вот это сверху, конечно, вообще позорище, по-моему, уже какое-то начинается, что-то они отбились совсем от рук. Ну, в остальном вроде аккуратненько уложено. И давайте сравним макияж. Глазки у них по-разному оформлены. Они в разные стороны смотрят. Да, эта кукла смотрит немножко в бок. И, кстати, мне кажется, немножко неравномерно распределен глазик. Как-то вот этот зрачок больше в сторону уходит, чем вот это, да, в общем, как-то она косит немножко на вот этот глаз, как мне кажется, но я сравнивала в магазине, там была еще одна лемон, и, короче, то же самое было, один в один вообще макияж, поэтому, наверное, они все такие немножко косоглазые, да, такая вот печалька, также, видите, кардинальное отличие в ресничках, они и другие, Другие бровки у новой спортивной версии, они тоненькие, в отличие от школьной, да. А меточка с другой стороны, в глазе блик такой же, по-моему, может чуть-чуть потоньше там линии, да. Основное отличие это цвет помады на губах, а почему-то у новой лемы, ну, шарнирной, они голубые, я не знаю, с чем это связано, выбор а голубых губ. А многих, я знаю, это отталкивает от этой куклы, что, мол, голубые губы, это вообще неслыханно, невиданно и вообще некрасиво, да? Ну, меня, честно говоря, этот момент вообще ни разу не смущает. Мне кажется, она даже как-то интереснее с такими губками, <laughs> прикольная. Вот, но это, конечно же, мой личный вкус. Скорее всего, он большинству не понравится. И тени, видите, у нее другие, более насыщенные. Не только голубой, но там уже и яркий розовый и фиолетовый симпатично тоже смотрится хотя может быть немножко ярко для некоторых ну в общем а мейк мне в целом новые куклы ну спортивные куклы нравится за исключением того что глазки немножко а, не на месте немножко косят вот были бы глазки по расположению как у школьной версии было бы вообще хорошо потому что мне кажется они во-первых Чутка выше их сделали, чем место, ну, во-первых, да, вот место для глазика, да, они как-то чутка выше и чутка, вот основная претензия, чутка <laughs> вот этот глаз совсем в сторону куда-то упол. В общем, на любителя, не знаю, и та, и та, в принципе, достаточно симпатичная, а там уже выбирайте сами. Давайте обратно наденем на нее все ее аксессуары. Ну, с поясом и наплечником понятно, давайте наденем шапку. Ну, как и у Дэши Мотокросс, в принципе, все без проблем надевается. Все хорошо вывернуто. Единственное, вот надо аккуратнее с локонами. И можно потом со щелочку защелкнуть. Вот красота. И в конце видео давайте просканируем код на медальки у куклы.
Да, прическа здесь у нее еще более странная, чем у школьной формы. Нам дали засканирование пояс и ее топик. Лемон Зест, тут ты готова, да, что-то с прической. Вон там еще страньше и страньше. Как видите, у меня на персонаже прическа из школьного сингла, да, а вот у нее там с голубыми прядями уже что-то с чем-то. Да, в общем, немножко странненькая. И она на роликовых коньках. Моя девочка тоже на роликах. Ролики, по-моему, от Рерити эти, если я не ошибаюсь. В общем, достаточно забавно. Куда? Куда ты поехала? Хватит не едь никуда. В общем, другие ролики по этой игре вы можете найти на моем канале. В заключение я могу отметить, что в целом куколка мне понравилась. У нее есть как плюсы, так и минусы по сравнению с ее школьной версией. Из плюсов я могу назвать, конечно же, качество каникалона. Здесь он гораздо мягче и приятней. Но у школьной версии расцветка каникалона больше соответствует персонажу в мультфильме. Второй момент это макияж. У спортивной версии он тоже неплохой, но у школьной, на мой взгляд, все-таки удачней. И самое главное, у новой спортивной девочки немножко косят глазки. И третьим моментом я могу отметить особенности наряда, в частности юбки, как я говорила в обзоре, в отличие от школьной версии, где соединительная лента на месте, в данном костюмчике соединительной ленты нету, и юбка может просто задираться вверх. И отдельно хочу отметить текстуру и блестки на наряде спортивной куклы. Выглядит как действительно какой-то костюм для выступлений. Ну и, конечно же, чулочки. Это просто мимими набора и явно заслуживают дополнительного внимания. Напоминаю, что обзор школьной Лемон Зас будет на канале совсем скоро. А этот ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тама. Пока!